やば、まあ、名もなきこの何うわ茶畑綺麗だな全然もう一杯飲みたい右方向ねオッケーうわー超綺麗じゃんパック料金でナイト8時間パックっていうのがあってそれだと安かったんで他のに比べてねおっつるっつるよ<笑>まあ、そして今回の静岡旅2日間のメインイベントというにはあんまりかもしれないんだけどなんでそんなに掛川道の駅掛川に朝10時には行きたいかっていうとあのお雑煮を販売してると30食限定でお雑煮って別に好きじゃなかったんですよお正月だけでいいやって感じだったんだけどお雑煮って日本各地いろんな。いろんなタイプのお雑煮があるじゃん日本の伝統というかその文化というか地域とかいろんなものでそれってよく考えると面白いなって思ってきてであとあの千葉の房総のお雑煮がなんか幅のりと言われてるその特産の千葉の海ののりをお雑煮に入れるんだってちぎって語呂合わせで。サバのりを入れて雑煮を食べたらなんか幅を利かせられる一年になるとかなんとかねそんな語呂合わせの遊び心もあるのか分かんないですけどのりを入れるのが特徴らしいんですよねへえと思ってでまあ言っても関東俺が親しんでる雑煮とあんまりかけ離れてなくてのりがあるかないかみたいな感じなんですけどその幅のりを入れたお雑煮を食べたらうまくてですねのりたかがのりを入れるだけでこんなにこんなに変わるわけじゃないけどあこんな海苔を入れるって発想がなかったからさお雑煮にちぎってえ海苔を入れるみたいな食べたらその海苔がさお雑煮のだしの汁っ気を吸って、ね、海苔のうまみもあるし美味しいんだよねそう,いうのそういう経験もあったからでなんかどっかお雑煮食べられるとこないかなとか静岡の雑煮について調べたらその道の駅掛川でお雑煮を限定で売ってると。で大体売り切れちゃうんだってお雑煮が販売するのがなんか10時からだとで下手したら早い時だとお昼にはそのお雑煮が30食限定だから売り切れちゃう爆売れメニューらしくてなんかなかなかそんなちょっと遅く行ったらもう食べられないみたいな感じらしいんですよマジと思ってそりゃ食うしかねえだろうみたいな<笑>気持ちになったんですよねお正月年明け一発目でツーリングらしいツーリングに行くって言ってお雑煮食べに行く目的のツーリングっていいじゃんって思ったんですよ<笑>でお雑煮について調べてたら関東は醤油とあの鰹だしっていうんですかね分かんないけどお吸い物みたいな感じの雑煮だとで鶏肉とかの特徴らしいですで角餅四角い長方形の餅を焼いて入れるのが関東の雑煮と言われて、うん、まあその通りだねみたいなで対して代表的に関西のお雑煮っていうのは丸餅何丸餅ってって思ったんだけど関東は四角い長方形みたいな餅なんだけどレンガみたいな形のね関西はなんか丸い餅らしいですよ何丸餅ってっていうレベルで俺はまずその丸餅って何みたいなあこのこもれめっちゃ綺麗じゃんあまあまあまあいいとしてね丸餅って何みたいなあああの丸餅を雑煮に入れるんだとかじゃなくて丸餅っていうものがあるんだみたいな俺あんま餅知らないからか分かんないけど丸餅えー、ってそれを焼かないでそのまま鍋に入れて煮込んでドロドロになるまで煮,煮てからは食べるんだってえー、焼かないのって<笑>煮るのっていうかじゃああの硬い餅の状態のまんま切り餅のあの硬いカツンカツンの餅のまんまやるわけみたいなびっくりだよねそれをそのまま入れて火が通るまで煮るってっよっぽど煮るじゃんとあれこれ取っていいのかないいんだよなこのルートの方が天狗に行くには楽しいのかもしれないですねツーリングの人たちはね俺は嫌だけど<笑>そうでなんかだからドロドロに煮るから結構スープも濁ったスープになるけどまあそれはそうだよねドロドロに煮たらね具もシンプルなのかなちょっとわかんないけどで静岡ってもう愛知とかもうそうかとか分かんないけど
静岡はちょうど関東と関西の中間というかその食文化が入り混じる土地柄らしくて浜松は多分愛知県寄りの食文化とかで多分静岡でも東部の方は関東寄りの食文化とかでで多分道の駅掛川とかになってくるとその遠州遠州などの遠州の食文化だからちょうどミックスなのか分かんないですけどその道の駅掛川で販売してる限定してるお雑煮は別にお正月じゃなくても売ってるらしいっぽいんだけどそこで売ってるお雑煮はなんか味噌で煮込んでるみたいなまあ味噌<笑>味噌って感じおもろみたいなで多分角持ちなのかなちょっとちょその辺分かんないですけどで多分焼いてからに焼いて出てるのかな確かだからスープは関東じゃなくて焼いてから入れるっていうのは関東なのかなでミックスされておもろってか味噌煮込みの雑煮って何みたいなでしかも2種類の餅で選べるとか言って1つはもち米普通のねでもう1つはうるちうるち米っていうんですかもち米じゃないお餅だそうですだから普通のお餅はもちんもちんにゅーんって伸びたりするじゃないですかだけどそのうるち米で作ったはたきはたき餅って言ったかなそういうのは伸びないでスンって噛み切れるみたいですだから喉にも詰まりにくいとかいう特徴もあるみたいでへえってそのちょうどその遠州の掛川とかの,その川とかの間にある静岡のそこの地域で親しまれてきたお餅の形態らしいですこのはたき、ま、はたき餅の方がそういう文化があるみたいですその地域ではね美味しく食べたいってよりは土地の文化食文化をちょっと気になるな日本を知れるなって思ったからさ実感を持ってね自分で運転してええんやこれやってきてそのもちろん食べすぐ売り切れるっていうから朝10時には売り切れない時間につけるように止まってね時間調整してまでとどまってるのは自分で体験したかったからその文化をだからはたき餅にしようかなって特色の10時23分着の予定なんでガソリンもあるしこのままノンストップで行けばあと3 0キロだからね凍結を心配してたけどそこまで心配もせず気持ちいい道でスイスイスカスカで最高ちょうど冷えた体でお雑煮食えちゃうねお正月らしいお雑煮ツーリング本当はね初日の朝10時に向こうに着いて朝早く出てお雑煮食ってサクッと帰ってくる予定だったんだけど<笑>いつもねが一泊ツーリングになっちゃってでもそのおかげで大天狗行けたからな気持ちよくライディングしてお雑煮食べますよやべえ録画しなかった道の駅かけがえですいっぱい開始の10時にここに来ようと昨日してて寝坊しちゃったから泊まって今日行くぞっていう絶対遅れないぞ俺はっていう気持ちをね有言実行するために X にね書いてたんですよそしたらそれを見たフォロワーの方がもう昔から結構昔から多分あの動画とか SNS とかインスタとかをね見てくれてる方が百音さんっていうんですけどその方が今スッて後ろから来て「あのレイさん見てうわっ!」みたいな。な,なぜって思ったらあそっか俺が書いたからってそんなね手,に手土産みたいなのいらないのにねびっくりしちゃってそういえば道の駅のことすっかり忘れてたいやーでもねあの本当に昔から見てくれる方なんで今も変わらず見てくれてるっていうそういうのが実はめちゃくちゃ嬉しいんでね自分今ねちょっと調べてたらここを上がっていくとなんかなんとかテラスみたいな。なんか眺めのいいちょっとよくわかんない小粋なポイントがあるらしくて道の駅かけ川からすぐだったからこれ行っとこうかなってだっですれ違い困難だったりするらしくてこうやって歩く人が結構いるみたいうわ茶畑綺麗だなうわすっげえ綺麗あっちの茶畑やばいやべえ
でもここでね止まって写真撮ってると行き違い困難なルートだから迷惑かかっちゃうから怖い自分でマジでやばいよここのシャバ畑幅狭し狭しって言うけどまあ我々からしたら普通に広いけどねいいねこの竹林の感じよいよい木漏れ日がまたよいよいよいうわやっべえここ取りてえけどちょっと待ってここだったらよくない海があるんだよねあれあの黒いのは海じゃないんですよこの黒いのの奥の白い光ってるやつこれが海なんだよねしかし残念ながら肉眼でしかこの良さをすっげえあっちの茶畑マジやばいあの辺の茶畑全部茶畑超綺麗あっていうか道の駅掛川のお雑煮の感想を言うの忘れてたじゃんいやマジで味噌煮込みでしたね味噌煮込みでなんかね大根人参里芋畑もちえーごぼうこほうれん草をそんなもんかな結構具だくさんでゴロゴロしててしかも味噌煮込みなんでなんかほうとうみたいな味っていうかほうとうみたいな豚汁みたいな味でしたで畑餅も本当に噛みつツンって噛み切れる五平餅みたいななんかある辰年だからか行き止まりと山頂これどっちだこっちかなお来た来た来た来たよいしょすっげえな景色ここは有名なのかね写真だとちょっと伝わりにくいやつですねこれは遠い多分おお来ちゃった来ちゃった掛川パーキングエリア方面はそっちなんだへえとりあえず俺は普通に下っていこうよかったですよさらっと見ておすすめするほどかちょっとわかんないこのアクセスの悪さとでも興味があったら掛川ぐらいまで来たんだったら足伸ばしてもいいかもしれないですねいやーそんなことよりお雑煮の後味が鰹節がだいぶ効いてるんだよねうわ茶畑やべえあお腹あったけ日本一あったかいカイロ装着してるんであーのんびりだねでもね帰ることも考えないとね自宅方面に戻りつつ寄り道しつつって感じでツーリングしていこうかなと思いますどっかでまだ行き先も決めてないんで今お茶の何かを決めたいなお茶のお菓子テラスの山道を下ってから20分ぐらいの距離にねお茶をなんか決められそうなポイントがあったんでそこにしますお茶屋さん行った後どうしようかななんかね結構旅先で美術館おすすめの美術館とかを結構はめたい方なんですよで調べたんだけど資生堂がやってるなんかアート関連のコレクションを見せる施設みたいのが無料で見れるって書いてあってわそれいいじゃん結構センス良さそうなんじゃないの資生堂さんよと思って行こうかと思ったらメンテナンスのためしばらくお休みです2ヶ月ぐらいわかんないけどマジかあとはなんかめぼしいのがなかったんですよねあこれだ茶の庭ショップカフェすっげえこじゃれてる<笑>なんかうるさいバイクですいませんこれバイクどこに止めたらいいっす
。あったマイク。ありがてえっす。まさか考えてくれてた。綺麗だし。何があるかわかんないけど行ってこよう。これはキャッシュレスいけるでしょ。出川深蒸し茶大山工場直営のカフェみたいですね生産から加工までを手掛けてるのが売りみたいお店もおしゃれでねお土産とかも結構なんかオズナっぽいお土産が多かった可愛いのもあるけどオズナっぽいのもあってだけどね結構店員さんがいっぱいいて近かったんでスマホでねこんな様子だよみたいな撮るちょっと恥ずかしくてできなかったんでですけどぜひね来てみてください抹茶ラテめっちゃうまかったっすいや抹茶ラテうまかったわもう一杯飲みたいぐらい甘すぎずちゃんと抹茶感もありすぎずまあ普通の人からしたら甘いのかもしれないけど俺にはちょうどいい味で抹茶感とかクリーミーさとかすっげえうまかったっすね全然もう一杯飲みたい抹茶プリンも気になったけどねめっちゃうまい何回言うんだよっていうぐらいまともな抹茶だって初めてだった可能性もあるけどめちゃくちゃうまかったっす感動しちゃったもう一杯飲みたい何回言うんだよ<笑>ちっちゃかったねちょっとねひたすらバーンって行って次の目的地まで5 0キロそれで最後かな木造の橋はやっぱり行くのやめました日本一長い木造橋の方面こっちらしいです<笑>あれあれあれ<笑>結局見に行くのか掛川でお茶を決めて富士山写真撮って日本一長い木造橋を見に行く<笑>お前静岡初めてかツーリング<笑>一番訪れてる可能性あるんだけどな人生でドライブ車も含めたらもう何回来てるか静岡どうせね、近く通るから、どうせだったらちらっとだけ寄ろうかなと。あの、わ、なんかすっげえ何百メートルも長いらしいんですよ。それ歩いて渡って戻ってきたらすげえ時間かかっちゃうし、多分、歩いてるより外から見てる方がわかりやすいと思うんですよね。その日本一長いっていうのが。登んなくてもいいんだったらち、ちらっとだけ行って、ずるっと見て、こうつって、興味があれば渡ってもいいし、軽く。<笑>これツーリング動画とかそのバイクバイクしたツーリングツーリングした人の情報を見ないからさわざわざ世の中がどういう感じで静岡ツーリングをやってるのかよくわかんないんだけどあ,あれがそうなのどれあこれ奥のあれかと思ったあれ高速かな<笑>手前のこれか木造って。足とかでもないからしっかりはしてるけど手すりが低いね下から見えてこんな感じだわ壁にね、こうやって絵アードが描かれてるカフェとかボーリングゲーセン花屋ゆこかの謎の施設があったんで来てみたんですけどなんか中はちょっと中入って素通りしてこう動画回す感じの雰囲気じゃなくてなかなか回せなかったです。
しかもこっちのさクランクケースになんかひびみたいなのが入っててそこからオイルが若干にじんでるんですよだからステップがなんか油っぽいなと思ったんだよなゆっくり帰りますで家帰ったらオイル足してやろうかなと思ってますだから高速走行をせずに下道でのんびり帰ろうかなと思ってます道中ももう取らないでひたすら黙々と地味に神奈川に帰ろうかなと思ってます俺のツーリング終了です無事帰りたいと思います帰れるかなやべえ白黒じゃないのになんか白黒の映像みたいああなんとかね帰ってきました箱根がちょっと寒かった箱根ルートやっぱやだな<笑>まあでもね、7時過ぎぐらいに帰ってきました。オイルがね、漏れてるっていうか、滲んでる感じなんだよね。一応ね、あの、オイル量の見える窓をね、覗いて、水平にしてね、やったら、あの、一応基準のライン、ど真ん中だったんで、そんなにめちゃめちゃ減ってるわけじゃない。これがドボドボ減ってたら帰るまでに空っぽになっちゃったら焼きすぎちゃうじゃんって思ったんだけど、まあ、ドボドボ出てるわけじゃないんで、サイドサンダーでこっちに傾けとけば、こっち側ひび割れてるから多分、あの、漏れないと思います。まあでも全部下道で一応ね、万が一なんかトラブルがあった時にすぐ路肩に行けるように、全下道で帰ってきました。まあまあ、でもね、俺はとりあえず無事だったんで、よかったです。ちょっとオイルにじみの件は、おいおいのどうにかします。ではでは、最後にね、この後、X の方で一言つぶやいて終わりにしようかな。皆さんも安全に静岡ツーリング楽しんでください。